Felipe VI está llamado a transformar España, un rey que según los de su generación deberá demostrar más transparencia y cercanía al pueblo. Los de la generación del 68 tenemos que marcar un antes y un después y creo que tiene la obligación de cambiar y hacer las cosas de otra manera, acercarse a las circunstancias y momentos contemporáneos que estamos viviendo. Él está adiestrado, me imagino, para seguir la monarquía eh, constitucional, esta que tenemos, pero claro, con los cambios que se avecinan ahora en todo el mundo, ¿no? eh, ten, si gobierna tendrá que ser de una manera mucho más para el pueblo y que sea de más claridad. Una persona suficientemente preparada para asumir ese cambio que aseguran necesita España. Que sea un rey preparado, una persona preparada, pues yo creo que eso es un avance. Que haya cambios, evidentemente, les tiene que, les tiene que haber porque la gente no está contenta con, con los últimos acontecimientos. Aunque otros no confían en que el nuevo rey pueda cambiar el futuro del país al no tener poder de decisión. La figura del rey tampoco significa mucho a la hora de tomar decisiones o cambiar la política de la vida de, de, de los españoles. En un, en un momento dado yo creo que es, que es una mera figura mmm, decorativa políticamente. ¿no? Donde sí coinciden los de la generación del 68 es en los retos que deberá superar España durante este reinado. Institucionalmente tiene que lavar la imagen de la monarquía que está en sus mínimos históricos, creo que jamás había tenido tan poca adhesión del pueblo desde, desde que su padre era rey, creo que esa va a ser su primera, su primera misión, creo que esa tiene que ser su primera misión y después tiene que escuchar lo que pasa fuera de las paredes del palacio porque si no corre el riesgo de que le pase lo mismo que al padre. De facto es el, el, el embajador... El primer embajador español y creo que ese va a ser su papel, creo que está preparado por su conocimiento de idiomas, su conocimiento de cultura, una cosa muy viajada, con muy buenos asesores y creo que ese papel lo va, lo va a hacer incluso mejor que su padre. Regenerar las instituciones del Estado desde la primera hasta la última. Tienen que seguir insistiendo en esa proyección internacional, también ahora tienen que volver los ojos hacia nuestro país y resolver también problemas internos. Que la monarquía vuelva a ser ejemplar para todos los españoles. Y me estoy refiriendo concretamente a desterrar de una vez para siempre la corrupción y por otro lado para mí yo creo que es una labor muy importante de la monarquía, eh, en cierta medida se asienta en ello la unidad de España. Retos claves para el futuro de un país tal y como asumió su padre hace 39 años, aunque en un momento histórico muy diferente.